Hallo, heute zeige ich euch, wie man Sounds für HLSS konvertiert. Einige hatten damit Probleme, da sie einfach einen falschen Konverter genutzt haben, beziehungsweise die Einstellungen nicht konnten. Ich benutze das Programm Super, das ist super einfach und ähm, das konvertiert immer meine Sounds richtig. Dazu könnt ihr auf Google einfach Super eingeben und direkt erster Link auf Chip hier, Super 2010. Ganz einfach. Hier kann man zum Download das runterladen oder irgendwo anders. Wenn man sich das gedownloadet hat, install äh, installiert man das eben und dann startet man die super.exe. Dann wartet man 5 Sekunden und dann will der meistens ein Update machen, was ich einfach immer ablehne. So, dann hat man eben diese Oberfläche. Hier kann man jetzt einen Sound einfach reinziehen. Dann ist das, erscheint der Sound hier. Du kann, man kann natürlich auch hier Add Multimedia Files und dann add mit der rechten Maustaste einfach hier hinklicken. So, dann wählt man hier oben bei Select the Output Container WAV aus. In Klammern steht da hier der Audio Only. Die restlichen Einstellungen hier oben lässt man. Hier oben achtet man vielleicht noch drauf, falls sich das nicht automatisch umschaltet, dass das WAV PCM 16 auf jeden Fall. So, dann Video lässt man, weil es wird eh nur Audio konvertiert. Und dann geht man eben auf Audio. Da gibt man bei Sam Sampling Frequenz einfach 11.025 ein. Dann wird das nämlich auf 11 kHz gemacht. Dann bei Channels ein, damit es Mono ist. Die Bitrate lässt man. Und dann klickt man auf Eco Encode Files. So, dann braucht er ein Weilchen. Und irgendwann ist er fertig. Man kann da auch direkt FLV-Dateien, die man zum Beispiel bei YouTube gedownloadet hat, einfach direkt konvertieren ohne Zwischenschritte. Wenn man fertig ist, schließt man eben Super. Ja. Und geht eben in den Super-Ordner. Da gibt es einen Ordner Output. Wenn man da doppelt draufklickt, sieht man hier den neuen Sound. Der hat die Endung dann .wav. Diesen Sound kann man jetzt rausnehmen und was weiß ich hier irgendwo hin tun und dann in HLSS ganz einfach einfügen. Und schon hat man das Problem gelöst. Dieser Sound, wenn man da auf Eigenschaften geht, kann man erkennen, dass der 16 Bit, Mono und 11 kHz ist. Das war es eigentlich schon. Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung auf falilan.ath.cx.